I dagens program er jeg taget til Aalborg, fordi jeg som lov skal følge op på nogle produkter, som er med til at gøre hverdagen lettere for os chauffører derude. Jeg har nemlig taget på besøg hos H&K Bilcon, som har sit hovedsæde i det sydlige Aalborg, hvor de blandt andet producerer tanktræler, og i dagens anledning, der har de endda hejst flade for mig. H&K Bilcom blev stiftet tilbage i 1895, og efter at hestevognens æren den sluttede, der gik man i gang med at producere især aluminiumstanke. Der har været en del ejerskifte i tidens løb, men i dag står H&K Bilcom stærkere end nogensinde før. Produktionen af tanktrailere den foregår in-house, og det er ret imponerende at komme ind og se hele processen, fra start til slut. Virksomheden er i dag højteknologisk, og kommunikationen mellem tegnestuen og selve værkstedet, den foregår ikke længere på papir. Efter at man har samlet en tank, så bliver den øh, monteret på selve traileren eller hængeren eller forvognen, og så ryger den til lakering tilbage til, i produktionslinjen, hvor den bliver samlet med alle små del, og derefter så er den klar til udlevering hos kunden. Men udover tanktræler, så er der lige et produkt mere, som man har fokus på hos HMK Bilcon, og som de faktisk er ret kendt for. Og det er de her pop-up-trailer, som jeg kalder dem, hvor siderne kan køres ud, og man får enten et showroom eller et undervisningslokal, eller som i det her tilfælde, en mobil blodbank, hvor man kører ud til kunderne og placerer traileren og folder den ud, og inden for meget kort tid er klar til brug. Men grunden til, at jeg er her i dag, var jo, eller er jo, at jeg skal præsentere en trailer, som er med til at gøre hverdagen nemmere. Men hvad er det lige præcis, den her trailer kan? Og hvad er det, det gør, at den gør hverdagen nemmere for os? Godt. Kan du ikke ganske kort forklare mig, hvad er det, der er så specielt ved den her trailer? Det, der er specielt ved den trailer her, det er, at den har VRC-styring på. Det er, at den er meget fremkommelig. Det er, at den er optimeret til at køre med diesel. Og det vil sige, at det er vægtfyldt 0,85. Og det vil sige, at den har mulighed for at transportere 37.000 liter, når du øh, har fyldt tanken med, med dieselolie. Hvor, hvor er det, den skal ligge og køre så, hvis du har de her fordele med den her trailer? Den skal ligge og køre på der, hvor du ikke har den store distance. Det er, det er omkring store byer. Det er de steder, hvor det er trængt at komme ind. Det kan være på mindre stationer. Det kan være på entreprenøren. Det kan være de steder, hvor du virkelig ikke kan komme ind, uden du skal til at frakoble de normale formelanhængere og du kan ikke komme ind med en almindelig type sætterbogen. Det er her, at sidtrælerne er meget, meget anvendelig. Så den type kunde, der går efter sådan en trailer her, hvem er det typisk? Jamen, det er ikke noget typisk kunde som sådan. Altså, det er jo en af alle vores kunder. Det er vores vognmænd, som er ude og transportere, fordi at de steder, de skal transportere til, de kommer alle ind de steder, hvor de har brug for et køretøj som dette. Så øh, der er ikke nogen specielle kunder, øh, men kunder, som skal ud, hvor der er lidt plads. Det er dem, der skal bruge sådan en skal bruge den her, ja. Nu siger du, at skal bruge den her trailer. Jeg går ud fra, at du kan lave den i andre specifikationer, end den, øh, vi nu ser her i dag. Det kan man godt, men den er optimeret til det, den volumen til diesel. Fordi det er diesel, og det er afpumpning, som har været vores fokus. Øh, som sagt, du er entreprenøren eller andre steder, hvor du skal pumpe produkter. Vi har lavet den her i syv rum, men man kunne godt lave den i færre rum, hvis det var det, der var ønsket. Super. Godt. Uh, jeg synes, jeg har hørt nok om den trailer. Jeg er spændt. Jeg skal ud og se, hvad den kan. Ja. Så lad os komme ud i felten og se, hvad den kan, og se, om den holder. Det er du lover. Det kan du tro. Tak for snakken. Hej. Ja, Hej. Tusind tak til Torben og en fed salgstal. Men lad os komme ud og se, hvad dyrt det kan uden for tegnebrættet. Altså ude i det virkelige liv. Too many days in the darkness. Vi tager ud til et hobbylandbrug, hvor der kun er en ensport vej, hvor vi simulerer en levering ned bag ved den bæreste hal. For at provokere chaufføren en lille bitte smule, så har jeg valgt at placere en potteplante midt i det hele, for at gøre indkørselen endnu snævere for ham. Begge bagaksler er styret af et hydraulisk system, som får sit elektroniske signal op fra selve kongebolten. Fordelen ved det her system, frem for øh, almindelige stangstyringssystemer eller de gamle hydraulige systemer, som vi blandt andet kender fra medløbere, det er, at det her det vejer meget, meget mindre. Og øh, det er relativt vedligeholdelses øh, nemt, ikke frit, men nemt. Og øh, derudover så kan det overstyres med en fjernbetjening. 
det at køre lige ud med sådan en her, det er jo ret let, fordi den følger jo bare efter den her, og, og, og læser de her bevægelser fra kongebolden, eller de signaler, den får op fra kongebolden. Men nu, nu man skal bakke med sådan en, så kræver det en lille bitte smule øvelse, fordi man skal køre sit, uh, sin trækker, og samtidig med, så skal man betjene de to bagaksler. Man skal love for, de her knægte fra HMK Bilkom, de har prøvet det her før. En ting, jeg lægger mærke til, når nu vi kører ud af pladsen, det er faktisk, at når vi drejer så skarpt her, så efterlader vi næsten ingen spor i gruse. Og jeg ved godt, vi er tomme, men alligevel, der er jo ingen spor at se. Jeg må sige, at jeg er overbevist om, at det, man har tegnet på tegnebrætter, det Torben snakker om, det her, det virker også i det virkelige liv. Så lad os tage hjem til HMK Bilkon igen, og så lege lidt ud på pladsen. Som tidligere nævnt er begge aksler hydraulisk styret og får deres signal op fra kongetappen og kan overstyres med en trådløs fjernbetjening, hvis man ønsker det. Trailerne er forsynet med tre bakkamera, to på hver sin side og en bagud til, som åbner, når man går i bakgear. Det gør, at man nemt ind i førhuset kan se hele vejen rundt om traileren. Nu har jeg jo set med egne øjne, at man godt kan komme ind steder, hvor en normal sættevogn eller en forvogn hænger, for eksempel ikke vil kunne komme ind. Men lad os prøve at lege lidt her på pladsen nu og simulere eller se, hvor ekstremerne ligger henne med den her trailer. Kører man akslerne ud i max, det er i 30 grader, så kan du få traileren til at køre 30 grader i forhold til din lige kørselsretning på traileren. Og ja, jeg ved ikke godt, det er ikke særlig pladsbesparende, men det er bare for at vise jer, hvor langt det er, man faktisk kan få traileren ud, når man kører lige ud. Jeg sætter fem kejler op ude på pladsen med 10 meters afstand, for at se, om vi stadigvæk kan køre en slalomkurs gennem de her kejler, nu hvor vores køretøj er over 14 meter lang. Det her, det var faktisk ret godt gået, og jeg skal skynde mig at sige, at de vidste ikke, at vi skulle køre den her øvelse. Og jeg er sikker på, at havde de lige fået lidt mere tid, så havde vi også kunne gå ned på 9 eller 8,5 meter med de her kejler, og chaufføren var stadigvæk kommet igennem med den nye trailer. Den her fleksibilitet, den kommer selvfølgelig chaufføren til gode, men i sidste ende kommer den også befolkningen derude til gode, fordi vi med en større trailer kan komme ind, hvor vi tidligere skulle køre to gange med en forvogn eller et andet køretøj, for at levere den samme mængde diesel eller andet brændstof til enten en tankstation eller en landmand eller hvad det end måtte være. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om HMK Bilkon og deres produkter, så ligger der et link i den her beskrivelse. Ellers så synes jeg, at du skal huske at sætte kryds i kalenderen til transportmessen 2021 i Herning. Jeg kommer, jeg har min egen stand, og HMK Bilkon kommer og alle de andre, som jeg nævner i mine programmer her, som har noget nyt og revolutionerende. Så lad os da mødes alle sammen i september. Yes, vi kan endelig komme ud igen. Det er transportmessen i Herning til september. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer derude. Indtil da... Pas på jer selv, kør forsigtigt, og så husk at holde afstand, ikke kun i trafikken. Vi ses, og have det godt så længe.